السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وبعد دورير بن كاتشير وغنيت وشنكو درشوك بحي بن دركة سلام شبهتشا مبارك بات جانية شروع كورتشي আমাদের পৃষ্ঠিবি বাংলার এই বিশেষ আয়োজন আমাদের কোরআন কেন্দ্রিক আয়োজন আসুন আমরা কোরআন পড়ি আসুন আমরা কোরআন বুঝি আসুন আমরা কোরআন অনুযায়ী জীবন গড়ি আর আমাদের এই এপিসোডের আলোচনা হলো কোরআনের ব্যাপারে আমাদের যে দায় দায়িত্ব আছে অবলিগেশন আছে যে ডিউটি আছে তার মধ্যে অন্যতম একটা দায়িত্ব সেটা হলো কোরআনের দাওয়াত দিন আমরা শুধুমাত্র কোরআন তেলাওয়াত করলে হবে না শুধু কোরআনের অর্থ জানলে হবে না অথবা কোরআনকে শুধুমাত্র প্র্যাকটিস করলে হবে না বরং কি করতে হবে কোরআনের দাওয়াতকে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে এটা আমাদের জন্য একটা অবলিগেশন আমাদের জন্য এটা ফরজ দায়িত্ব এভরি সিঙ্গল ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর উপরে এই দায় দায়িত্ব আল্লাহ সুফান আল্লাহ যেমন দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামও কিন্তু আমাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়েছে সম্মানিত দর্শক ভাই ও বোনেরা আপনারা যদি আমাকে প্রশ্ন করেন যে কেন কোরআনের দাওয়াত দেওয়া আমাদের জন্য ফরজ কিভাবেই বা এই ফরজ সাব্যস্ত হলো এবং কেনই আমাদেরকে দিতে হবে প্রথমত সুরা নাহালের এই আয়তের কথা নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে যেখানে আল্লাহ সুফান তাহলা আমাদেরকে ওয়ার্ডার করতেছেন আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে আমরা দাওয়াত দিতে হবে কোরআনের কি বলছেন আল্লাহ এভাবে বলছেন ও দৌড় তোমার রবের পথের দিকে ইসলামের দিকে কোরআনের দিকে বিল হেকমাতে উইজডম সহকারে হেকমত সহকারে সুন্দর সুন্দর উপদেশ বাণীর মাধ্যমে সুন্দর কথার মাধ্যমে আর অন্যদের সঙ্গে যখন ডিবেট করবে বিতর্ক করবে তবে যেটা ভালো সেটা দিয়ে করো তাহলে সোরা নাহালের এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ তালা এভরি সিঙ্গল ইন্ডিভিজুয়ালকে এই আদেশ দিচ্ছেন যদিও আদেশটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে কেন্দ্র করে এসেছিল কিন্তু আমরা জানা আছে যে একটা বিশেষ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে আয়াত নাজিল হয় কিন্তু এটার হুকুমটা সবার জন্য জেনারেল হয়ে যায় আম হয়ে যায় এই জন্য আমাদের জন্য বড় একটা অবলিগেশন হলো যা আমি নিজে জানি মানি এই বিষয়কে যেন আমি অন্য মানুষের কাছে পেশ করে যে ভাই আমি এটা জানি আমি নিজে মানি আমি উপকৃত হয়েছি আপনি আসুন আপনি নিজে উপকৃত হবেন আপনি যদি নিজে কোরআন তেলাওয়াত জানেন কোরআনের অর্থ জানেন কোরআন আপনি নিজে প্র্যাকটিস করেন একজন ভাইকে বলেন ভাই আপনিও আসুন কোরআন শিখুন কোরআনের অর্থ বুঝুন কোরআনকে প্র্যাকটিস করুন আপনিও কোরআনের দাওয়াত আর একজনের কাছে গিয়ে পৌঁছান এই দাওয়াতটা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি আল্লাহর নবীকে সে প্রথম জামানাতেই আল্লাহ সুফান হুয়াতালা আদেশ দিয়েছেন সুরাত সোয়ারাতে যে আদেশের কথা আল্লাহ এভাবে বলেছেন হে নবী আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে ভয় দেখান এই ভয়টাই হলো কোরআনের দাওয়াত আপনি আর একজনের কাছে গিয়ে কোরআনের কথা বলবেন আর একজনের কাছে গিয়ে কোরআনের দাওয়াত তুলে ধরবেন আর একজনের কাছে আপনি মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ কথা বলবেন ইসদা তোমাদের মধ্যে হতে একটা গ্রুপ অবশ্যই থাকতে হবে যারা কল্যাণের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করবে আদেশ দিবে 
আর অসৎ কাজ থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখবে আর এই সমস্ত লোকেরাই হবে সফল কাম কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন যে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই কোরআনের দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্বটা তো সবার না এই গ্রুপ অফ পিপল কিছু মানুষে করলেই তো সবার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে কিন্তু বিষয়টা হলো যে এই দায়িত্ব আপনি কাকে দিবেন কে করবে এটা বলেন ওই যে রাজার পুকুরে দুধ দেওয়ার মতো হবে শেষ পর্যন্ত কেউ আর দুধ দিতে আসবে না সবাই মনে করবে যে আমি না দিলে আর একজনে তো দিবে শেষ পর্যন্ত কেউই দিবে না ঠিক অবস্থাটা এরকম হয়ে যাবে কাজেই এটা আমাদের বর্তমান ওলামাই ক্রামের মতামত অনুযায়ী যেহেতু রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো জায়গা থেকে এই দাওয়াতের কোরআনের দাওয়াত দেওয়ার ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো জায়গা থেকে করা হয় না নট এ সিঙ্গল স্টেট ডুইং ইট কিছু কিছু মুসলিম রাষ্ট্র হয়তো খুবই ন্যারোভাবে খুবই সীমিতভাবে তারা করে থাকে এজন্য যখন কোনো দেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে এই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার মতো সিচুয়েশনে নাই সুবিধার মধ্যে নাই তখন এটা আপনার এভরি সিঙ্গল ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর উপরে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার অ্যাবিলিটি তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াতের কাজ করাটা ফরজ হয়ে যায় আমি যতটুকু জানি আমি ততটুকু দাওয়াত দিব বাকিটা জানার চেষ্টা করব এরপরে এসে দাওয়াত দিব আমি যদি শুধু লা ইলাহা ইল্লাহ জানি তাহলে লা ইলাহা ইল্লাহারই আমি দাওয়াত দিব এই দাওয়াত দেওয়াটা আমার জন্য অবলিগেশন হয়ে যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তিনিও আমাদেরকে বলেছেন যে পুরো কোরআন শরীফের দরকার নাই এমনকি যদি একটা আয়াত কোরআনের একটা আয়াত হোক অথবা হাদিসের একটা কথা হোক যতটুকু আমরা আল্লাহর নবী থেকে জানব অতটুকু আমাদেরকে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে হাদিসের ভাষাটা হলো এভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাদ করেছেন বাল্লেগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া যদি একটা কথাও হয় তাও আমার পক্ষ থেকে পৌঁছাতে হবে তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই হাদিসের মধ্যে আমাদেরকে বলছেন যে কথা একটা হলেও সেটা আল্লাহর নবী থেকে আমাদের পৌঁছানোটা আমাদের দায়িত্ব এই দায়িত্ব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আমাদেরকে দিয়েছেন আমার খুব মনে পড়ে মাঝে মধ্যে আমি এই ঘটনাটা অনেক ভাই বোনদেরকে বলে থাকি তখন মদিনা ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়ি একজন জাপানের একজন ভাইয়ের সঙ্গে কথা হলো তার একটা স্টোরি সম্পর্কে আমি জানলাম আমি খুব অবাক হলাম দেখেন বিষয়টা হলো এরকম যে তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে এইভাবে বলতেছিলেন যে ওনার বাড়ি হলো টোকিও শহর থেকে টোকিও শহরের পাশে আর একটা শহরে তো তিনি কিভাবে মুসলমান হয়েছেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন যে তাদের এরিয়াতে একজন লোক কিছু মানুষকে খাবার দাবারের জন্য দাওয়াত দিল ওই খাবার দাবারের অনুষ্ঠানে যারা হাজির ছিল ওই ভাই যার সঙ্গে আমার দেখা হলো উনিও তাদের একজন তো উনি বলছেন যে প্রায় একশো মানুষের মতো আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছে সুন্দর করে খাবার দাবারের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে খাবার দাবার শেষ হয়ে গেল শেষ হয়ে যাওয়ার পরে লোকটা অ্যানাউন্স করতেছে আমি তোমাদেরকে কষ্ট দিয়েছি তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি তোমরা আমার এখানে এসেছ খেয়েছো তোমাদেরকে ধন্যবাদ শুধু একটা কথা বলার জন্য আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি আর কথাটা হলো লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এখন আমার কথা শেষ তোমরা যেতে পারো লোকজন অবাক হয়ে বলে না 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 এটা হয় কি করে তুমি কি বললে আমরা তো বুঝলাম না লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহটা কি জিনিস এটা কিভাবে কি হয় আমরা তো কিছুই বুঝতে পারলাম না তখন লোকটা বললো ঠিক আছে তাহলে আমি সেকেন্ড টাইম আমি রিপিট করে আর একবার বলি সে আর একবার বললো লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল আরো কিছু লোকজন বললো যে না আমরা এখনো বুঝতে পারি তুমি মেহেরবানি করার একটা বারের জন্য বলো থার্ড টাইম সে বললো তৃতীয় বারের জন্য লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পরে বললো মিটিং শেষ তোমরা সবাই মেহেরবানি করে যেতে পারো এই ভাই বলছেন রে ভাই আমি তাদের মধ্যে একজন ছিলাম ওই দিন শুনেছি লা ইলাহা ইল্লাহ আমি বুঝতেও পারি নাই ভালো করে এরপরে লা ইলাহা ইল্লাহ কি আমি খুঁজতে থাকলাম লা ইলাহ ইল্লাহ খুঁজতে খুঁজতে আজ আল্লাহ আমাকে মুসলমান বানাই ফেলছেন আমি প্রথমবারের মতন ওমরা করতে এসে মদিনে আসছি আর আল্লাহ রসুলের মদিনা এসে আমি এই জন্য কাঁদছি আমাকে একা একা থাকতে দাও একা কাঁদতে দাও আমার বুকের ব্যথা একটু হালকা হোক মসজিদের মাবিতে তাকে রেখে আমরা চলে গেলাম দেখেন এই লোকটা তো শুধু লা ইলাহ ইল্লাহ হয়তো জানতো আর কিছুই জানতো না এই দাওয়াতে আরও কত মানুষ লা ইলাহ ইল্লাহ খোঁজ করতে করতে মুসলমান হয়েছে এবং ওই লোকটাই কথাও বলেছিলেন উনি শুধু একা না ওই মজলিসে যারা ছিলেন তাদের অনেকেই লা ইলাহা ইল্লাহ খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন আজ আমরা হাজারে হাজার লাখে লাখে কোরআনের হাফেজ আছি আমরা লাখ লাখ 
عالم دین اچی مفتی اچی فوکی اچی مولانا اچی امی پاشا سی پی ایس ڈی ہولڈر اچی کین تو کوئی دعوہ تیر کس تو خائنا جنر جنر ہمت درکار جنر جنر شاہوش درکار اللہ پکھو تکی توفیق درکار تا ہولے ایک تا کو تھا ہو جو دی ہمرا جانی تا ہولے ایک قرآن ار دعوات اما در کی پوچھا تے ہوئے عراق جنر کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا در جنر دعا کر چن جرا ای قرآن ار دعوات جرا ای اسلام ار دعوات مانو شرک سے پوچھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولت چن نظر اللہ امرآن سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها إلى الناس فربا مبلغ أو عام سامع يا حديث المدهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بولت شن اوئي بكتير شهارا تروتا جهو كالو كجال هو كالا تر بحالو كرو تر شهارا شندر هو كجال هو تروتا جهو شبو جهو سمع مقالتي زي آمار كتا شنلو فحافظها مكست كرلو ووعاها ردا ينغم كرلو وَأَدَّاهَا إِلَى النَّاسِ ایبان انہوں مانو شرکت سے ایٹا کے پہنچا لو تار چہرہ تا بھالو ہوگ تار چہرہ حالو کو جال ہوگ فَرُبَّ مُبَلَّغِن اونیک ایرکم بیکتیا سے جار کسے دعوت پوسنو ہے او عامن سامع جنی جے شونے چھے تار تھے کہ آرو بیشی ہوئی تو بوستے پارے ہمان ہوتے پارے تا ہولے بوزا جات سے अनेक छात्र उस्तर थे बड़ो होते इन असुविधार कारण ना असुविधा ना कि दावत के पोछाते हैं काना से सब खान सारा पृथ्वी सारा पृथ्वी सब मानुषे दावत पार हक रही है कुरान दावत ये कुरान दावत विश्वजन सरिए दीते मुस्लिम और मुस्लिम निर्विशेषे कुरान शुदुम्र मुसलमान सम्पद न ایٹا پورا مانو بجاتیر شمپاد ایٹا ہدال لیناس پورا مانو بطار جنو مکتیر سنود مسلم و مسلم ریگارڈ لیس تا تھے کسو آشے جائنا قرآن شوار جنو دشک بھائیو بونیرا شمائی ہو لو کھانی کھنیر بیرو تیتے جاوار اپنا رامد شاتھی تھاک بینے قرآن ری دعوات نیئی آمد ری آلو چنے آمرا کنٹینیو کر بو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوری ریبان کاثر جارا آمد شاتھ ویرو تیر پر ایک انواز چند تا شبائی کی شبہ چھا جانا چھی شاگو تم جانا چھی ویلکم بیک تو آر پروگرام آفٹر بریک بریک ایر پر آبارو اپنا دیر کے ویلکم کر چھی اپنا را آشا کری بھالو آچھن شستو آچھن ایبان آمد دیر پروگرام اپنا را جو تھریتی دیکھ چھن آمرا جب پر کتھا بول چھی لام قرآن ایو ہم ہمارا بولے چھئے ایٹا آما در جنہوں obligation every single individual according to his or her ability ناری پروش نربیشے سے ہمارا پتے کے پتے کے شامرتو انو جائے قرآن ری دعوات آما در کی دیتے ہوئے ایٹا آما در جنہوں فروز ایٹا آما در جنہوں ضروری ایو ہم فرج آئین ایٹا آما در کی کٹتے ہی ہوئے جو دی ہمارا دعوات نہ دے تا ہو لے کھوتی ٹھا کی ہوئے جو دی ہمارا دعوات نہ دے تا ہو لے ہمارا کھوتی گروست ہوئے ج اللہ تعالیٰ سورہ انفال ارمد دے بلسن وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ تم را اوئی بی پاد آپود کے اوئی عذاب کے بھائی کرو اوئی فتنہ کے بھائی کرو زا شدو ظالم در اوپر آج بنا تم را در مدد دے کے بارون تم را در شبائی کی گھری دھر بے قرآن ار دعوات جو دی چالو نہ تھا کہ ताहोले समाजे फितना फसाद सोड़ी ये पड़ बे जब उन आस्केर समाजे पड़े से ये समाज घुनी धरा समाज ये समाज जेर मधे जोतो धरने राकाम को काम होते से ताते कुरे समाज जेर मधे कोनो शालीनता बोलते की सुनाए वशलीलता भरे गये चे नगुनोता बिहाय पनाए समाज आज बेलाल्ला पनाए भरे गये चे कारण समाज जेर मधे कु एटाई होलो आमादेर समाजेर बड़ो एक टा दूर दोषा इजोनो जोधी आम्रा इ दावत के चालू नारा की ताहोले समाजेर खोती हुए जावे समाजेर की खोती हो बे आम्रा आरा कालोचुना इटा की निया आज बो अल्लाह ताले को था बोले सन आमादेर मुतो लोग जोन जोधी इ दायित्व तो पालो ना करे अल्लाह ताला ताहोले उन्नो एक � سورة أوبر مدها الله بلسن إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما 
wa yastabdil qauman ghairakum wala tadurruhu shay'a je jodi tumra allah er ei daawat diner mission e tumra beriye na poro allah er ei diner mission e tumra beriye na poro tahole yu'adzibukum adzaban aliman allah tomader ke kothin shasti diben wa yastabdil qauman ghairakum ar onno dol ke দিয়ে তোমাদের পরিবর্তন করে দিবে আমরা না দিই সমাজে যদি কোরআনের দাওয়াত না থাকে তাহলে কি হবে কোরআনের এই দাওয়াতের কাজ যদি চালু না থাকে তাহলে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে আজাব এবং গজব দিয়ে গ্রেফতার করবেন এরপরে তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে কিন্তু দোয়াকে কবুল করা হবে না আমার খুব কষ্ট হয় যখন দেখি দেখেন সেই নাইনটিন ফোর্টি এইট থেকে নিয়ে শুরু করে এই টু থাউজেন্ড ইলেভেন পর্যন্ত প্যালেস্টাইনের জন্য বাইতুল মোকদ্দাসের জন্য প্রত্যেকটা মসজিদে প্রত্যেক জুমাবারে কিন্তু দোয়া হয় কত লাখ লাখ মসজিদ আমাদের আছে সারা দুনিয়া এবং আমাদের ক্ষতিবরা ইমামরা তারাই তো আমাদের সমাজের যারা ভালো আমলদার মানুষ আলেম ওলামা তাদেরকে আমরা ক্ষতিব বানাই মসজিদ নবাবী থেকে নিয়ে হারাম শরীফ থেকে নিয়ে এমন সচেতন ইমাম খুব কম আছেন যারা বাইতুল মোকদ্দাসের জন্য ফিলিস্তিনের জন্য দোয়া করেন না কিন্তু দেখেন এই হাফ এ সেঞ্চুরির বেশি হয়ে গেল অর্ধ শতকের বেশি সময় হয়ে গেল আল্লাহ তালার কাছে আমাদের দোয়া কবুল হয় নাই যদি আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল হতো তাহলে তো ফিলিস্তিন মুক্তই হয়ে যেত বাতুল মকদ্দেশ মুক্ত হয়ে যেত তাহলে বোঝা গেল আমরা এই দাওয়াতের শর্ত পূরণ করি নাই সালাহউদ্দিন আইয়ুবি রহমতুল্লাহ আলাইহ দাওয়াতে যে শর্ত পূরণ করেছিলেন বর্তমান জামানার মুসলমানরা আমরা করি নাই शर्तना আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা অন্য মানুষকে নিয়ে আসবেন তাদেরকে দিয়ে আল্লাহ তালা এই দাওয়াতে কাজ করাবেন আপনি বলবেন তাহলে তো ভালোই হলো আমরা আরাম করলাম জি না আরাম করার সুযোগ আপনি পাবেন না আল্লাহ তালা আমাদেরকে শাস্তি দিবেন আমাদের দায়িত্ব অবহেলার কারণে নেগলিজেন্সির কারণে আল্লাহ তালা কঠিন শাস্তি আমাদেরকে দিবেন আজ আমরা ঘরে বাহিরে আমরা সমাজে রাষ্ট্রে সবখানে এই শাস্তি আমরা কিন্তু কঠিন শাস্তি ভোগ করছি এবং আমরা বিপদের মধ্যে সবাই আছি কেউ শান্তির মাঝে নাই দেখেন আমরা যদি আল্লাহর কোরআনের এই দাওয়াত দেই তাহলে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হব আল্লাহ তালা সুরাত ফুসেলাতের মধ্যে সুরা হামিম সেজার মধ্যে বলেছেন নিজে সৎ আমল করে আর সে এই ঘোষণা দেয় এই কথা বলে নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের একজন এই কথা যে বলে সেই হলো সর্বোত্তম তিনি এই কোরআনের দাওয়াতের হক আদায় করেছেন এই আয়াত যখন নাজিল হলো সানে নজরটা হলো এরকম আপনারা জানেন যে কোরআশ লিডাররা আবু তালেবের ইন্তেকালের আগে তার কাছে সবাই এসে বলল তুমি আমাদের মুরব্বী এখন তুমি মরণ সজ্জায় তোমার ভাতিজাকে ঠেকায় যাও সে যেন এটাকে বন্ধ করে সে কি চায় যদি সে আমাদের লিডারশিপ চায় লিডার হতে চায় আমরা তাকে নেতা মানবো সে যদি টাকা পয়সা চায় টাকা পয়সা দিব যদি সে বিশ্ব সুন্দরীকে বিয়ে করতে চায় আমরা সেটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করব আর যদি সে মনে করে কোনোটা না 
সে তাকে জিনে ধরছে মানসিক বিকারগ্রস্ত আমরা তার ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করব চাচা আল্লাহ রসুলকে ডেকে বললেন ভাতিজা এরা হলো এই সমাজের এই পৃথিবীর সব থেকে বড় লিডার এদের শোনো তারা তোমার চাচারা কি বলে আল্লাহ রসুল ধৈর্যের সঙ্গে শুনলেন শুনে বললেন অল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলি আল্লাহর কসম করে বলি তারা তো আমাকে গাড়ি দিবে বাড়ি দিবে উত্তরা গুলশন বানানিতে ফ্ল্যাটে যেমন আজকাল লোকজন ভুলে যায় সব শেষ লন্ডনে বাড়ি নিউ ইয়র্কে বাড়ি শেষ আলেম ওলামা পীর মাসাহেক সব কুপকাত আর নাই তারা বলল তো আমাকে সবকিছু দিবে কি দিবে আর আমাকে আসমানের সূর্য আমার ডানে হাতে এনে দিবে পারবে না তো তারপরে যদি দেয় আসমানের চাঁদকে আমার বাম হাতে এনে দিবে পারবে না তো তারপরেও যদি দেয় এবং এরপরও যদি আমাকে বলে আলা আনাত্র কাহাজাল আমর যে এই কোরআনের দাওয়াত এই দিনের দাওয়াত আমি ওল্লাহে মা তারাক্ত হো আল্লাহর কসম করে বলি আমি এটাই দাওয়াতকে কাজ ছাড়বো না আমাকে এখান থেকে কেউ ফেরাতে পারবে না নো ওয়ান যদি আমি এই দাওয়াত দিতে দিতে আমি মরে যাই শহীদ হয়ে যাই ভিন্ন কথা আও আইজ হে রাহুল্লাহ অথবা আল্লাহ এই দিনের বিজয় দান করবেন এই দিন ভিক্টোরিয়াস হবে তখনই আমি মাত্র থামবো এর আগে আমার মিশন থামবে না যারা আল্লাহর দিনকে কবুল করবে তারা ইজ্জত পাবে আর যারা কবুল করবে না তারা ইজ্জত পাবে না এখন প্রশ্ন হলো আপনি এবং আমি আমরা কতটা দর জাগি কড়া নেড়ে বলি যে হ্যাঁ আমি কোরআনের পক্ষ থেকে এসেছি কোরআনের দাওয়াত নিয়ে আসুন কোরআন দিয়ে আপনার জীবনকে পরিবর্তন করুন যদি এ কথা আমরা বলতে পারি তাহলে আমরা এই সফল কাম হলাম কারণ আল্লাহর কিছু আসে যায় না আমাদের মতন সৃষ্টি না থাকলে আল্লাহর কিছু আসে যায় না আমরা ছাড়াও আল্লাহর কত বান্দা বান্দি আছে কিন্তু এই দাওয়াত যদি আমরা দেই তাহলে আমরা নিজেরা নিজেদের উপকার করলাম নিজেদের ব্যক্তি সুন্দর হলো পরিবার সুন্দর হলো সমাজ সুন্দর হলো পুরো পৃথিবীটা সুন্দর পৃথিবী হলো এই সুন্দর পৃথিবীটাকে সুন্দরই আমরা করতে চাই এজন্যই ইসলাম এসেছে এজন্যই এই কোরআনের দাওয়াত আমাদেরকে দিতে হবে কোরআনের দাওয়াত যদি আমরা দিই তাহলে কোরআনের একটা অন্যতম হক আমরা আদায় করলাম আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দিন কোরআনের এই দাওয়াত যেন আমরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত 